గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ వేస్ మనం ఇప్పుడు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లో ఈ యొక్క ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాము మనము ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఫార్టీ సెవెన్ వరకు డిస్కస్ చేశాము ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ ఇవి ఈ క్వశ్చన్స్ ని మనం ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తెలుసుకోవడానికంటే ముందుగా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ యొక్క స్కిల్స్ మరియు నాలెడ్జ్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఛానల్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ ఓకే లెట్ ఆర్ సింగ్ ద క్వశ్చన్ ద ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డాష్ ఆఫ్టర్ ఏ ప్రొలాంగ్ ఎల్నెస్ చూడండి మా ద ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ మనకు ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫార్మర్ అంటే మనకు గతంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తినే ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటాం ఆఫ్టర్ ఏ ప్రొలాంగ్ ఇల్నెస్ ఇల్నెస్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ అనారోగ్యం ఇల్నెస్ మీన్స్ అనారోగ్యం ప్రొలాంగ్ ప్రొలాంగ్ అంటే ఎక్కువ కాలము ఏదో ఒక రోగంతో ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ కాలం బాధపడేటువంటి వ్యక్తినే ప్రొలాంగ్ ఇల్నెస్ గా మనం చెప్తున్నాం అంటే ఆ వ్యక్తికి ఆ రోగం అనేది ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అనేది ఎక్కువ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఏదో ఒక రోజు చనిపోవాల్సిందే అంటే ఇక్కడ చనిపోవాలి అని అనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి మీనింగ్ ఉంది దానికి సూటబుల్ గా ఉండేటువంటి ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఇది మనము గుర్తించాలి ఈ ఫ్రేజల్ వర్బ్ లో మనకి ఇక్కడ పాస్డ్ ఆఫ్ పాస్డ్ ఇన్ టు పాస్డ్ అవే పాస్డ్ ఆన్ ఇక్కడ కామన్ గా మనకు పాస్డ్ అనేది మనకు వర్బ్ ఉంది తర్వాత మనకు వచ్చేటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఓ డబల్ ఎఫ్ ఇన్ టు అవే ఓ ఆన్ ఇక్కడ జనరల్ గా చూస్తే పాస్డ్ ఓ ఎఫ్ ఎఫ్ పాస్డ్ ఆఫ్ మీన్స్ హ్యాపెన్ హ్యాపెన్ మీన్స్ సంభవించుట రెండోది పాస్డ్ ఇన్ టు పాస్డ్ ఇన్ టు మీన్స్ టు బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏదో ఒక విషయంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో ఒక భాగంగా ఉండడాన్ని పాస్డ్ ఇన్ టు గా మనము చెప్పవచ్చు పాస్డ్ అవే పాస్డ్ అవే ఇది మనకు రైట్ ఆన్సర్ పాస్డ్ అవే మీన్స్ చనిపోయాడు ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం న్యూస్ పేపర్ లో కానీ అప్పుడప్పుడు కొద్ది మంది వ్యక్తులు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు పాస్ అవే అతను ఇంకా వెళ్ళిపోయాడు లేడు మనలో అని అది మనకు రైట్ ఆన్సర్ పాస్ డౌన్ పాస్ డౌన్ మీన్స్ కమ్యూనికేట్ ఆ కంటిన్యూ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఒక వ్యక్తికి కమ్యూనికేట్ చేయడాన్ని పాస్ ఆన్ అని చెప్పవచ్చు లేదా కమ్యూనికేట్ లేదా కంటిన్యూ చేయడానికి కూడా మనము పాస్ ఆన్ గా మనము చెప్పవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రొలాంగ్డ్ ఇల్నెస్ అంటే ఎక్కువ కాలము వ్యాధితో బాధపడినటువంటి వ్యక్తి చనిపోతాడు ఆ చనిపోవడానికి సరైనటువంటి ఫ్రేజర్ వర్క్ పేదంటే పాస్ అవే మెయిన్ లో వర్క్స్ కి ఫస్ట్ దానికి వచ్చేసి సంభవించుట రెండవ దానికి వచ్చేసి ఒక భాగం టు బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏదో ఒక విషయంలో ఒక భాగంగా ఉండుట లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు కమ్యూనికేట్ ఏదైనా ఒక విషయం పట్ల మనము దాన్ని కంటిన్యూ చేయుట అని కూడా మనము చెప్పవచ్చు తర్వాత ద బిజినెస్ వాజ్ డాష్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ హెవీ లాసెస్ చూడండి ద బిజినెస్ వాజ్ ఇంతవరకు మనకు కామన్ గా ఉంది స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంది ద బిజినెస్ వాజ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది రీజన్ ఏదో ఒక కారణాన్ని తెలియచేస్తుంది ఆ కారణం ఏది హెవీ లాసెస్ హెవీ లాసెస్ అంటే హెవీ లాసెస్ వల్ల బిజినెస్ ఏమవుతుంది జనరల్ గా క్లోజ్ అవుతుంది ఇక్కడ లాస్ కాదు హెవీ లాస్ ఐ మీన్ సమ్ లాక్స్ అండ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఏదైనా ఒక బిజినెస్ రన్ చేసేటప్పుడు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి లాస్ అనేది లాక్స్ లో ఉంటే ఒక బిగ్ షాట్ కి క్రోడ్స్ లో మన బిజినెస్ అనేది లాస్ లో ఉంటుంది లాస్ అవుతే నెక్స్ట్ వచ్చే థాట్ ఏదంటే మనము ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనకు బిట్ అనేది ఉంది దట్ ఈస్ అబౌట్ క్లోజ్ డౌన్ ద బిజినెస్ అనేది అక్కడ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ మనకు పుల్ అప్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫ్రేజల్ వర్క్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది పుల్ అప్ పుల్ అప్ అంటే ఏదైనా ఒక దాన్ని అప్లిఫ్ట్ పైకి ప్రమోట్ చేయడాన్ని పుల్ అప్ గా మనము చెప్పవచ్చు తర్వాత పుల్ ఆఫ్ రిమూవ్ సంథింగ్ బై పులింగ్ పులింగ్ అంటే ఏదో ఒకటి దొబ్బుతూ ఒక దాన్ని రిమూవ్ మీన్స్ తొలగించుట ఏదో ఒక దాన్ని బై పుషింగ్ ఒక దొబ్బుతో కానీ ఒక ఫోర్స్ చేస్తూ 
దాన్ని రిమూవ్ చేయడాన్ని పుల్ ఆఫ్ అంటాం కిక్ ఆఫ్ కిక్ ఆఫ్ అంటే కొట్టుంటాం జనరల్ గా మనం స్పోర్ట్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం ఒక బ్యాట్స్మెన్ వచ్చేసి కిక్ ఆఫ్ అంటే బ్యాట్ తో మనం బాల్ ని కిక్ ఆఫ్ చేయడం కానీ ఫస్ట్ ఇన్స్టిగేషన్ లో కిక్ ఆఫ్ కొట్టుట అనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ లో ఉపయోగించేది కిక్ ఆఫ్ మనకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి క్లోజ్ డౌన్ మీకు ఇది అర్థమైతే చాలు ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ అనేది క్లోజ్ డౌన్ అనేటువంటి దాని ఆన్సర్ అనేది చేయవచ్చు ఎందుకంటే అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ హెవీ లాసెస్ హెవీ లాసెస్ వల్ల బిజినెస్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది తర్వాత ద సొసైటీ లుక్స్ డాస్ ద లూజర్స్ ఇంతవరకు పాజిటివ్ గా ఉంది ద సొసైటీ లుక్స్ సొసైటీ అనేది చూస్తూ ఉంటుంది ఎవరి వైపు ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం డాస్ ద లూజర్స్ లూజర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమవుతుంది కోల్పోయిన వ్యక్తి తన తన దగ్గర ఉండేటువంటి ఏదైనా ఎస్పెషల్లీ ఒక ఇమేజ్ ఒక పొలిటికల్ గా కానీ లేదు ఒక బ్రాండ్ కానీ లేదు ఒక డబ్బు కానీ తన దగ్గర ఉండేటువంటి ఇమేజ్ ఎప్పుడైతే కోల్పోతాడో అప్పుడు సొసైటీ ఏ విధంగా చూస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ జనరల్ గా ద సొసైటీ లుక్స్ ఆఫ్ ద లూజర్స్ లుక్స్ ఆఫ్ టు ఇక్కడ మనకు ఏ ఆప్షన్ లో చూస్తే లుక్స్ అప్ అప్ టు ఉంది లుక్స్ అప్ టు అప్ టు దీని యొక్క ఫ్రేజల్ వర్క్ యొక్క మీనింగ్ ఏదంటే ఏదైనా ఒక వ్యక్తి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడడాన్ని లుక్స్ అప్ టు గా చెప్పొచ్చు అంతా కోల్పోయిన వ్యక్తికి సొసైటీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తుందా అతన్ని గౌరవిస్తుందా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించినా కూడా కాదు ఇది కోల్పోయిన వ్యక్తిని సింపుల్ గా పక్కన పెట్టేయడమే తర్వాత లుక్స్ ఇన్ టు ద సొసైటీ లుక్స్ ఇన్ టు అతని గురించి తదేకంగా పరిశీలించినట్టుగా చూడడం అంటే తదేకంగా పరిశీలన చేస్తూ ఉండడం అనేది జరగదు లుక్స్ డౌన్ అపాన్ లుక్స్ డౌన్ అపాన్ లుక్స్ డౌన్ అపాన్ అంటే మనకి ఇక్కడ దీని యొక్క అర్థం ఏదంటే ఇంకా ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వవలసిన అవసరము లేనటువంటి వ్యక్తి అంటే ఎప్పుడైతే కోల్పోతారో ఆ వ్యక్తి సొసైటీలో కానీ ఒక ఫ్యామిలీలో కానీ ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తిగా పరిగణిస్తాడు ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తిగా నాకు ప్రేమవుతుంది లుక్స్ డౌన్ అపాన్ అతనికి ఇంకా రెస్పెక్ట్ ఉండదు ఇంకా అయిపోయి అతని ఒక ఏదో అంటారు చూడండి తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది ఆ విధంగా అతనికి ఎందుకు పనికిరాని వాడిగా పక్కన పెట్టేస్తాడు లుక్ ఆఫ్టర్ ఇది మనకు సరిగా మ్యాచ్ అవ్వదు ఎందుకంటే అలా లుక్స్ ఉంది మళ్ళా అయ్యాయి లుక్ ఆఫ్టర్ జనరల్ గా లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే టేక్ కేర్ ఎవరు పట్టించుకోరు ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సి దెస్ ఆ ద మంకీ క్లైంబింగ్ ఓవర్ ద ఫైన్స్ ఇది మనకు ఏ టాపిక్ ఉంటుందంటే బిట్టు ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చాల ఈ సెంటెన్స్ ని ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చాలి క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది దేస్ ఆ ద మంకీ క్లైంబింగ్ ఓవర్ ది ఫైన్స్ ఇది ఫస్ట్ గా మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చాలంటే ఇనిషియల్ గా మనకు ఏ టెన్స్ లో ఉంది అనేది మనం గుర్తించాలి ఏ టెన్స్ లో ఉంది అంటే మనకు దే సా ఇది వి టూ ఫామ్ వి టూ ఫామ్ అనేది జనరల్ గా ఎక్కడ ఉంది మనకు మనకు జనరల్ గా ఆలోచిస్తే దే సా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ప్యాసివ్ ఫామ్ లోకి మార్చాలంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది ద మంకీ ద మంకీ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమున్నాయి అనేది ఇక్కడ జనరల్ గా చూస్తే ఈజ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ తర్వాత హ్యాజ్ సీన్ ఉంది ఈజ్ అనేది ప్రజెంట్ హ్యాజ్ సీన్ అనేది కూడా ప్రజెంట్ జనరల్ గా మనకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లోకి ఫార్ములాలో చూసుకోవాలి కానీ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో మార్చే అవకాశం మనకు లేదు అంటే మనకి రెండు ఆప్షన్లు ఈజీగా విత్ ఇన్ వన్ సెకండ్ లో మనం తీసేయచ్చు ఉండేది మనకు రెండు దే సా ఇది అసలు రాంగ్ ఎందుకు రాంగ్ అవుతుంది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో వర్పు ఎప్పుడు కూడా వి త్రీ లోనే ఉండాలా వి టూ వి వన్ ఉండదు వి టూ ఉండదు తర్వాత ద మంకీ వాజ్ సీన్ క్లైంబింగ్ ఓవర్ ద ఫైన్స్ ఇది మనకు రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ సీన్ మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్ లో సబ్జెక్ట్ వాజ్ వర్ ప్లస్ వి త్రీ దట్ ఈస్ సీన్ క్లైంబింగ్ ఓవర్ ద ఫైన్స్ ఇది కామన్ గా ప్రతి స్టేట్మెంట్ కు అలాగే ఉంది ఇక్కడ ద మంకీ వాజ్ సీన్ ఎస్ క్లైంబింగ్ ఓవర్ ది ఫైన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకు రెండు పదాలు ఇవ్వడం జరిగింది మీరు వీటి యొక్క సినానిమ్స్ పర్యాయ పదాలు గుర్తించి వాటి యొక్క మీనింగ్ ను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి ఇక్కడ మనకు బిలీవ్డ్ B-E-R-E-A-V-E-D Believed Once again B-E-R-E-A-V-E-D 
bereaved. Rendavadi condolence. C O N D O L E M C E. Once again, C O N D O L E M C E. Condolence. You are ending in meaning. Mir Telskoni, comment box lo answer chandy. Then we go. Replace Thano. Okay, dear friends, let us see.